大家好，我是大野猪，一起来看看野猪最新收集的资讯吧。我们先来积攒一下欧气，祝所有点赞的朋友出这些角色，所有投币的朋友出角色和专五，三连加关注的朋友直接满命满金。首先是纳西达和肖公卡池的巅峰流水已经出炉了，从数据线对比来看，进前三问题应该是不大的。不过小小神和肖公已经打破了原神的一个历史记录，就是第一天流水最高的卡池，从而也引发了外网的热议。纳西达在中国和日本很受欢迎，因为她是白发加少女。试问谁又能拒绝一位五百岁的白发少女呢？我知道小草神的销量会很好，但是没想到会这么好，我为她感到骄傲。就是这个抽取比例，让外网很多消公厨有些破防，实在是太低了。不过只要旅行者开心就好。同时，原神也登上了日本移动端流水第一，一天时间里超过了日本的国民级游戏。关键是，这还是移动端充值涨价了百分之三十的情况下，三层可不是小数目啊！在这种情况下还能拿第一，太奇怪了吧？我怀疑真实性。这流水是真的吗？不管再有钱，花一点三倍，这有什么意义吗？这里向大家说明一下，虽然苹果端涨价了，但是 PC、PS 是没有涨价的，所以很多日本玩家感到奇怪，甚至想不通，难道你们就不可以去 PC、PS 上充值吗？但其实所有平台都氪爆了。电影电视剧是有逻辑的，但现实往往是没有逻辑的，甚至有些日本玩家已经在怀疑现实了。怪物弹珠可是国民级游戏啊！日本玩家在苹果端氪一单68需要花790块，也就是 15,800 日元。这次纳西达和肖公的卡池真的是太厉害了。接着是官方对于近期一些问题的修复公告，上面一个没什么大的影响，下面一个是关于 PC 端抗拒词选项，然后是关于 PC、PS 以及主线任务的修复，还修复了一些角色的语音问题以及地区的音乐背景，还有赛诺大招和史克朗在地图上面显示的问题 ，NPC 莱纳库拉将不能再用来整活了。啊啊啊野猪每天都会向您分享各种原始活动、最新资讯、攻略教学，大家可以点个关注，每天看看，以免错过福利。